வெல்கம் டு கொமத்திஸ் கிச்சன் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறது இட்லி தோசைக்கெல்லாம் வச்சு சாப்பிட்ற மாதிரியான இட்லி பொடி எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம் இந்த இட்லி பொடி பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் நல்லெண்ணெய் அதே மாதிரி நெய் ஊற்றி சாப்பிட்றப்ப டேஸ்ட் ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும் இதை செய்கிறதுக்குன்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா குறைஞ்சது ஒரு இருபத்தஞ்சி நிமிஷம் ஆகும் நம்ம எனக்காவது சட்னி இந்த சாம்பார் செய்யாத நாளைக்கு நம்ம இதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அதை எப்படி செய்யலாங்கிறத பார்ப்போம் கொமத்திஸ் கிச்சனை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணுங்க உடனுக்குடனே அப்டேட் பண்ணா பக்கத்துல இருக்க பெல் பட்டனை மறக்காம ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க பொடி செய்யறதுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு பேனை நல்லா சூடு பண்ணிட்டு அதுல அரை கப் அளவுக்கு நான் வந்து கடலை பருப்பு சேர்த்துருக்கிறேன் நீங்க சட்டி இருப்பு சட்டியா இருந்தாலும் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க இதை நல்லா கைவிடாம நம்ம வந்து நல்லா செவக்கிற அளவுக்கு நம்ம வறுத்து எடுத்துக்க போகிறோம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த அளவுக்கு நம்ம வந்து செவந்து நம்ம கடலை பருப்பை வறுத்து எடுத்துக்கணும் இப்போ இதை வந்து ஒரு தட்டுக்கு மாற்றிக்கலாம் கைவிடாமல் வருத்திங்கன்னா மட்டும்தான் இந்த மாதிரி ஒரே மாதிரி கலராக இருக்கும் அடுத்து இப்போ எந்த கப்பில் எடுத்தோமோ அதே அரை கப் அளவுக்கு உளுத்தம் பருப்பு உருட்டு உளுத்தம் பருப்பு சேர்த்துருக்கிறேன் அதையும் நல்ல கைவிடாமல் நல்ல பொன் பொன் முருகலான கலரில் வர அளவுக்கு வறுத்து எடுத்துக்கலாம் நல்ல இந்த மாதிரி கலராக வந்தால் மட்டுமே நம்மளோட கடலை பருப்பாக இருந்தாலும் சரி உளுத்தம் பருப்பாக இருந்தாலும் சரி அதோட வாசனை நம்மளோட பொடிக்கு நல்ல ஒரு வாசனையாக இருக்கும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இதையும் அதே தட்டிலேயே எடுத்து ஆற வெட்டுறலாம் இப்போ வந்து நல்ல ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவில் மூணு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு வெள்ளை எள் போட்டு நம்ம வந்து புரிய விட்டு நம்ம வறுத்து எடுத்துக்கலாம் கருப்பு எள் வச்சுருந்தீங்கனாலும் நீங்கள் அதையும் சேர்த்துக்கலாம் அதுவும் நல்லா இருக்கும் இது பார்த்தீங்கன்னா எல்லை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம சட்டியில் நம்ம வறுக்கிறப்ப இந்த மாதிரி நல்லா பொறிஞ்சு வரணும் அப்போ தான் நம்மளோட எள்ளோட வாசமும் நல்லாயிருக்கும் டேஸ்ட்டும் ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும் கைவிடாமல் வறுத்துக்கோங்க இல்லாட்டி அடி பகுதியில் இருக்கிற எள் வந்து நமக்கு கருகிடும் இது அதையும் இந்த மாதிரி நல்லா பொறிஞ்சதுக்கு அப்புறமா தட்டில் மாற்றி ஆரிக்கலாம் இப்போ ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் பேனில் ஊற்றிட்டு நான் ஒரு பத்து வர மிளகாய் போட்டு இதில் வந்து செவக்க வறுக்க போகிறேன் ஸோ இது வந்து கொஞ்சம் காரமாக தான் நான் செஞ்சுருக்கிறேன் நீங்கள் வந்து கொஞ்சம் காரத்தை பெருங்காயத்தூள்ேர்த்திருக்கிறேன் இதிலேயே உப்பு வந்து முக்கால் டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு கல் உப்பு சேர்த்துடலாம் இதுக்கு பொடிக்கு தேவையான அளவு இது எல்லாத்தையுமே நல்லா கலந்து கொஞ்ச நேரம் ஆறுனதுக்கு அப்புறமா மிக்சி ஜாரில் போட்டு நம்ம அரைச்சிடலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஆறிடுச்சு மிக்சி ஜாரில் ரொம்ப நைஸாக அரைச்சிடக்கூடாது பொடியை பொறுத்த வரைக்கும் கொஞ்சம் நர நரன்னு இருந்தால் தான் அதோட டேஸ்ட் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் சப்போஸ் உங்களுக்கு பிடிக்கலை அப்படின்னா நீங்கள் நைஸாக அரைச்சிக்கலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம அரைச்சி பொடி தயாராகிடுச்சு இதை ஆறுனதுக்கு அப்புறமா நம்ம வந்து ஏர் டைட் கண்டெய்னர் பாக்ஸில் வச்சு நீங்கள் வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நம்மளோட இந்த அளவுக்கு நர நரன் அரைச்சி எடுத்தால் போதுமான அளவு நம்மளோட காரைக்குடி ஸ்பெஷல் இட்லி பொடி தயாராகிடுச்சு இதை நீங்கள் இட்லி தோசையோட வச்சு சாப்பிட்றப்ப டேஸ்ட் சூப்பராக இருக்கும் இதே மாதிரி அளவுகளோடு நீங்களும் செஞ்சு பார்த்துட்டு எப்படி இருந்தது அப்படிங்கிறத கமெண்ட் பண்ணுங்கள் வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்